Hey everyone, welcome to English Roll, and this is Jafar here before you today. So, you need to show me the key that I can ask you my past or check WH questions. Jodi Ambra basically and I can do the part for each other. So, ask you about a new to teach me as she advanced level basically gets to be in your chamber. WH word in your chief. So, I'm going to do the key that I can't get from a philosophy. How often, how much, how many. How far? How long? So you know, overall, I'm going to pass the WH word. I say, well, a word will be only common. I'm only be important to. Because after speaking and writing, I'm going to put your regular key word again. Use word again. Okay. So I'm going to start. Basically, word will be Bengali meaning. I mean, Bangla meaning. I'm going to start. Go. After that, key word. I'm going to take the key word. Which example? Let's have. Okay. After that, you need to get that. First of all, what I'm going to say. How often? How often? In Bangla meaning, I'm going to. कतोबार इटू क्या आप रखें प्लीज हाउ ऑफ़न ये तो कि बेसिकली दो चार वाइट बोला जब ब्रिटिश एक्सेंट बोला है हाउ ऑफ़न और बेसिकली हम रखें बोला था कि बार मैमरिकल में एक्सेंट जब बोला है हाउ ऑफ़न सो इटू क्या आप रखें आपने जेकुन एक तब बोल दे हो बे जेकुन एक तब आपने बोल दे बारे में � how often? So it's a no big deal now basically. After you did a how often, well then it's okay. But you did a how often, well then it's also okay. Okay. So let's look at the camera. How often do you have a lot of bar? Okay, to come back in. How often do you have a lot of bar? About a lot of bar, I mean it's all around the Bangla sense. About a Bangla sense, that basically you have to help for a bit. कि करा जनो इंग्लिश क्वेश्चंस को लोगे प्रेट करा जनो आम के बाद आपने की कुछ तो अबे बांग्ला सेंस टक लिया कुछ तो अबे जब ये बांग्ला या के की बोलते जाती देन आम के की कुछ तो अबे उड़ के ट्रांसलेट करे नियास तो अबे ओके फाइन सो आम जो भी एरो कुम बोली आई मीन आम ला हाउ ऑफ़ेन दी ऑन की एरो कुम क्वेश तुम ही दिने कतो बार एक ठीक बोई पड़ो, बस दिने तुम ही कतो बार इंटरनेट यूज़ करो, दिने तुम ही कतो बार आम के कॉल दाओ, इन लोगों को ऑनलाइन थोड़े ना आम की कोड़े थे कि क्वेश्चंस क्रिएट कोड़े थे कि, आई मीन प्रत्येक टा वर्ड दे आज के आमी दूसरा कोड़े एग्जाम्पल देगा बो after that, we will give you an example of what we are going to do. We will be speaking and writing and smoothly use. So, let's see the first example. So, the first example that you can see, I am going to give you the number one sentence. So, you can see, how many days are you going to write? So, how many days are you going to write? How many days are you going to write? How many days are you going to write? अनेक सेंस ही यूज़ करें, जैसे तुम कौन-कौन बार तुम्हें स्कूले जाओ, कौन-कौन बार तुम्हें कॉलेज जाओ, कौन-कौन बार तुम्हें शॉपिंग बोले जाओ, कौन-कौन बार तुम्हें रामना करो, ये लोगों को अनेक किचु बोले थके, ओके, सो चला शना मैं इतने के जो भी ट्रांसलेट कोडी, ओके, तु दिने कोतो बार बोई पड़ो, तब मैं चुकाल रखें, जब कोतो बार आपने शोमोय जानते जाते, जब आपने प्रतिदिन बत दिने कोतो बार आपने बोई पड़े, ओके, सो हम रा जाने जब ट्रांसलेट करो शोम आप तो क्यों करते हो भाई, जब इस वर्ड के जनों इसमें वर्ड का से जब हम कोतो बार, सो कोतो बार विषय ना आप तो क्यों नियास तो भाई, � तुम ही दिने कोतो बार बोई पड़ो अच्छा एक तो विषय क्या लगा के पड़ो पड़ो था कि ये ठीक है प्रेजेंट पास्ट ना फ्यूचर अवश्य किन तो ये जो चीज़ है हमारे प्रेजेंट जो भी प्रेजेंट है आमी जो लिखे दे दिखे देखें जो भी हमारे प्रेजेंट है जो भी आपने किया है ठीक है प्रेजेंट है ताला आपने की क्यों does use करते हैं जो ख्याल रखना चाहो भाई जो भी present है ताला आपने के do अथवा does use करता है और जो भी past है ताला आपने के लिखता है did जो भी past है हम इतने के दिच्छी past में आपने क्या क्या लिखता है did लिखता है क्या हम okay fine तो चलो यार आज के एक आने हमें दूसरा tense से basically sentences बोलो देखा बो एक तो अच्छे present और एक तो अच्छे past okay एबार चला � ताले प्रथम हमें क्या निकली बो तुम्हें दिने कोतो बार बोई पड़ो ताले कोतो बार इच अन इंग्लिश आपने शिक्षित चिला में चौड़ी इट अच्छे हाउ ऑफ़न सो हमारे इधर हाउ ऑफ़न टाइप हम देख बो हाउ ऑफ़न और ऑफ़टेन बोई पड़ो ताले हमें क्या बोल बो कोतो बार इंग्लिश जो चिकी हाउ ऑफ़न ताले में हाउ ऑफ़न � तो मैं बोई पड़ा था और इसके बाद हमें क्या निकली बो टेंस और जो हमारे के जो डांस डीडीएस को तो अबे तो हमें क्या बोलूँ बो जो यू सब्जेक्ट और चीज़ तो मैं यू रीड बुक इन आ जे ओके फाइन देखिए तो चेंबर कैसे चुकाया लगता है इस अपना तो हम क्या बोलूँ हाउ ऑफ़न डू यू रीड बुक 
in a day. আমরা হচ্ছে দিনে তুমি কতবার কি করো বই পড়ো তাহলে যদি আপনি এরকম ভাবে যদি বলতে চান আই মিন আপনি আরো চ্যালেঞ্জ এন্ড এসেস স্পেক করতে পারেন ফর एग्जांपल তুমি দিনে কতবার মোবাইল ফোন ইউজ করো তাহলে কি হবে হাউ অফেন ডু ইউ ইউজ মোবাইল ফোন ইন আ ডে আপনি যদি এরকম বলেন যে তুমি দিনে কতবার শপিং মলে যাও তাহলে কি হবে হাউ অফেন ডু ইউ গো টু শপিং মল ইন আ ডে তুমি দিনে কতবার শপিং মলে যাও তুমি দিনে কতবার রেস্টুরেন্টে যাও তাহলে কি হবে হাউ অফেন ডু ইউ গো টু রেস্টুরেন্ট ইনা ডে তাহলে দিনে তুমি কতবার রেস্টুরেন্টে যাও তার মানে এই কোশ্চেনটা করবেন আপনি যখন কোন কতবার আই মিন কত সময় জানতে চান তখন আপনি এটা কি ইউজ করবেন হাউ অফেন কথা লাগিয়ে ইউজ করবেন ওকে ফাইন সো এখন চলেন আমরা সেকেন্ড আই মিন হাউ অফেন দি আমি আপনাদের জন্য আরেকটা एग्जांपल এখন দেখাবো সো যদি দেখি প্রথম एग्जांपल তো সেকেন্ড एग्जांपल তো হচ্ছে এরকম যে তুমি কতবার ইন্টারনেট ব্যবহার করো খেয়াল রাখেন প্লিজ তুমি কতবার ইন্টারনেট ব্যবহার করো তাহলে দেখেন এখানে বলা আছে কতবার ঠিক আমরা জানি জাগের সেন্টেন্সের মধ্যে আমি এখানে কি লিখব কতবার যেটা আমি এখানে লিখেছি হাউ অফেন ঠিক এক কাজ ঠিক सेम কাজটা আমি এখন করব আমি লিখব কি হাউ অফেন হাউ অফেন আমি কতবার ইন্টারনেট ব্যবহার করব আমি তো আগে বলেছি আপনাকে যে আপনাকে টেন্স অনুযায়ী কি করতে হবে ডো ডাজ ডি ব্যবহার করতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট টেন্স আমি এখানে কি লিখব ডো ইউ মানে তুমি ইউজ ইন্টারনেট তুমি ইন্টারনেট ব্যবহার করো তাহলে হবে ইউজ ইন্টারনেট ইন্টারনেটের আইটেম সব সময় আপনারা কি লিখবেন আপার কেস লিখবেন তাহলে আমি এখানে একটা কি দেব কোশ্চেন বলতে চিহ্ন দেব তাহলে যদি যদি সেন্টেন্স আপনারা দেখেন তুমি কতবার ইন্টারনেট ব্যবহার করো সেন্টেন্সটাকে যদি ট্রান্সলেট করি হাউ অফেন হাউ হাউ অফেন মানে হচ্ছে কতবার ডু ইউ ইউজ ইন্টারনেট মানে কি তুমি ইন্টারনেট ব্যবহার করো তার মানে হচ্ছে তুমি কতবার ইন্টারনেট ব্যবহার করো বা আপনি কতবার ইন্টারনেট ব্যবহার করেন এটা জানার ক্ষেত্রে আপনি কি বলতে পারেন এরকম বলতে পারেন যে তুমি কতবার কি করো ইন্টারনেট ব্যবহার করো ওকে ফাইন সো আমরা চাইলে আরো সেন্টেন্সেস মেক করতে পারি যেমন তুমি কতবার তোমার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলো তাহলে কি হবে হাউ অফেন ডু ইউ টক টু ইওর ফ্রেন্ড ইন আ ডে আমি দিনে তুমি তোমার ফ্রেন্ডের সাথে কতবার কথা বলো দিনে তুমি কতবার তোমার গাড়িটা ইউজ করো তাহলে কি হবে হাউ অফেন ডু ইউ ইউজ ইওর কার ইন আ ডে দিনে তুমি কতবার তোমার গাড়িটাকে ব্যবহার করো দিনে তুমি কতবার তোমার মোবাইল ফোনটা কি ইউজ করো হাউ অফেন ডু ইউ ইউজ ইওর মোবাইল ফোন তাহলে এইভাবে কিন্তু আপনি চাইলে অনেক কোন সেন্টেন্সেস কি করতে পারেন মেক করতে পারেন আর সবাইকে আমি একটা কথাই বলবো আপনারা ট্রাই করবেন অনেক কোন সেন্টেন্সেস মেক করার জন্য কারণ আমাদের প্রবলেম হচ্ছে একটাই যে আমরা কি করি না সেন্টেন্সেস গুলোকে মেক করি না সো এই জন্য আমি বলবো সবাই ট্রাই করবেন কি করার জন্য অনেক অনেক সেন্টেন্সেস মেক করার জন্য ওকে ফাইন সো এবার চলে আসেন আমরা শিফট করব হচ্ছে হাউ মাচ এখন আমরা শিফট করতে যাচ্ছি কিসে হাউ মাচ এটা আরেকটা কমন ওয়ার্ড আপনারা অনেক ইউজ করে থাকেন এরকম যে তুমি আর কত টাকা খরচ করেছিলে কি বলো আমি তুমি কত টাকা খরচ করেছিলে বা আপনি এরকম বলেন যে তুমি কত টাকা খরচ করেছিলে এই গাড়িটি কেনার জন্য তুমি কত টাকা খরচ করেছিলে এই বাড়িটি কেনার জন্য তুমি এই প্রোডাক্টের জন্য কত টাকা খরচ করেছিলে বা তুমি গতকাল কি কত টাকা খরচ করেছিলে এরকম অনেক সেন্টেন্সেস আমরা কি করে থাকি বলে থাকি আমরা আমাদের ফ্রেন্ডদেরকে বা যে কাউকে হোক আমরা কি করে থাকি এই টাইপের সেন্টেন্সেস গুলোকে জিজ্ঞাসা করে থাকে ওকে সো আপনি কি করতে পারবেন এই যে হাউ মাচ হাউ মাচ মানে হলো কতটুকু একটু খেয়াল রাখবেন হাউ মাচ মানে কি কতটুকু বা কতটুকু পরিমাণে হাউ মাচ মানে কি কতটুকু বা পরিমাণে কতটুকু পরিমাণে এরকম একটা সেন্স দেবে আপনাকে সো হাউ মাচ দিয়ে আমি আপনাকে এখন কিছু एग्जांपल দেখাবো সো চলে আসেন প্রথম एग्जांपलটা যদি দেখি বলা আছে তুমি কত টাকা খরচ করেছিলে একটু খেয়াল রাখেন প্লিজ তুমি কত টাকা তাহলে আমি বলেছিলাম যে কত আমি পরিমাণ যখন বোঝাবে তখন আপনাকে কি ইউজ করতে হবে হাউ মাচ কত টাকা ইউজ করতে হবে তাহলে আমি এখানে বললাম তুমি কত টাকা খরচ করেছিলে এরপর আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কি ভার্বটা ভার্বটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের এখানে past সো সবাইকে মাথায় রাখতে হবে এখানে বলা আছে কি আমাদের ভার্বটা হচ্ছে past যেমন করেছিলে সেই জন্য আমি এখানে কি ইউজ করব ডিড ইউজ করতে হবে সো চলেন আমরা জানি যে সো চলেন এখন আমি আপনাকে দেখাবো যে এটা কি এটা কি কিভাবে আপনি ট্রান্সলেট করবেন সেটাকে ট্রান্সলেট করার জন্য আমি জানি যে সর্বপ্রথম আমাকে কি করতে হবে ডাবলিউএইচ ওয়ার্ডটাকে নিতে হবে আফটার দ্যাট আমাকে টেন্স অনুযায়ী একটা ডু ভার্ব ইউজ করতে হবে দেন আমি কি করব ভার্ব আই মিন সাবজেক্ট লিখব দেন আমি ভার্বটাকে লিখব সো চলেন শুরু করি বলা আছে কত টাকা তাহলে কত পরিমাণ আই মিন পরিমাণ যেটা আছে এই জন্য আমি ইউজ করব হাউ মাচ সো চলেন আমি লিখি বলা আছে কি হাউ মাচ 
মানে কতটুকু সরি ওকে কি বলা আছে হাউ মাচ কতটুকু পরিমাণে তুমি খরচ করেছিলে তাহলে দেখেন এখানে বলা ছিল করে তাহলে টাকা বলা আছে এইজন্য আমি কি বলবো হাউ মাচ মানি বলতে হবে আমাকে হাউ মাচ মানি তুমি খরচ করেছিলে এই অনুযায়ী আমি এখানে কি লিখবো past tense যেহেতু করেছিলে মানে হচ্ছে কি past tense এইজন্য আমি লিখবো did সো আমি এখানে লিখলাম হাউ মাচ মানি did you আমি তুমি খরচ করেছিলে খরচ করে ইংরেজি কি আমরা জানি spent ওকে আরেকটা কথা বলি যে এখানে সবাই যে খারাপ হয় আপনারা অনেকেই যেটা করেন এখানে verb to use করেন অনেকেই verb to use করেন যেমন হচ্ছে spent বলেন কি বলবো আমি s p e n t use করেন আপনারা spent আর এটা কিন্তু incorrect কেন incorrect বলেন তো কারণ হচ্ছে আপনি এখানে did use করেছেন তাহলে আপনাকে এখানে কি use করতে হবে spent কথা না use করতে হবে কারণ আমরা জানি যে do does did দিয়ে যদি কোনো questions করা হয় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কি use করতে হবে verb এর প্রেজেন্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে ওকে তাহলে আমরা এখানে কি ইউজ করতে পারবো না স্পেন্ড কথাটা কি ইউজ করতে পারবো না তাহলে কথা আমাদের এখানে কি লিখতে হবে লিখতে হবে হাউ মাচ মানি ডিড ইউ স্পেন্ড তুমি কত টাকা খরচ করেছিল সো আপনি যদি এরকম বলেন যে তুমি কত টাকা খরচ করেছিল এই বাড়িটা ক্রয় করার জন্য তাহলে কি হবে হাউ মাচ মানি ডিড ইউ স্পেন্ড ফর বাইং দিস হাউস আরো চলে আপনি সেন্টেন্সেস ট্রাই করতে পারেন যেমন তুমি এই গাড়িটার জন্য কত টাকা খরচ করেছিল তাহলে কি হবে How much money did you spend for buying this car? তুমি এই গার্ডেনটা ক্রয় করার জন্য কত টাকা খরচ করেছিলে? তাহলে কি হবে? How much money did you spend for buying this garden? আপনি যেটা আরো বলতে পারেন যেমন তুমি এই মোবাইল ফোনটা ক্রয় করার জন্য কত টাকা খরচ করেছিলে? তাহলে কি হবে? How much money did you spend for buying this house? আপনি এই ক্যামেরাটা ক্রয় করার জন্য কত টাকা খরচ করেছিলেন তাহলে কি হবে হাউ মাচ মানি ডিড ইউ স্পেন্ড ফর বাইং দিস ক্যামেরা ওকে সো আই হোপ দ্যাট মোটামুটি আপনারা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন যে কিভাবে আমরা হাউ মাচ কথাটা কি ইউজ করব সো আরেকটা एग्जांपल নিয়ে আসি আপনাদের জন্য দেখি কি বলা আছে একটু দেখি চলে আসেন নাম্বার ফোর নাম্বার एग्जांपल বলা আছে এটা হচ্ছে হাউ মাচ পে তুমি কতটুকু চেষ্টা করেছিলে একটু খেয়াল রাখবেন সেন্টেন্সটা থেকে কি বলতেছে আমাদের তুমি কতটুকু চেষ্টা করেছিলে এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স যেটা আমরা অনেক বলে থাকি যে আসলে তুমি কতটুকু ট্রাই করেছিলে আমাকে হেল্প করার জন্য বা তুমি কতটুকু এফোর্ট দিয়েছিলে এই কাজটাতে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য সো চলুন আমরা এই সেন্টেন্সটা কেমন ট্রান্সলেট করব বলা আছে তুমি কতটুকু একটু খেয়াল রাখবেন তুমি কতটুকু আর আগে বলছিলাম কত কত হোক বা কতটুকু হোক বা কত পরিমাণে হোক সবসময় আমরা কি ইউজ করব হাউ মাচ কথাটা কি ইউজ করব সো চলেন আমরা দেখি কি বলা আছে তুমি কতটুকু চেষ্টা করেছিল তাহলে আমরা জানি কতটুকু ইংলিশ হচ্ছে কি হাউ মাচ আচ্ছা চেষ্টা করেছিল কি বললাম চেষ্টা করেছিল তাহলে আমি কি বলবো হাউ মাচ ডিড ইউ করেছিল ডিড ইউ ট্রাই তাহলে কি হলো How much did you try? To me, what did you try to do? So, you have your friend here who said, Wow, how much did you try for helping me? And you have to say, What did you try to do? চেষ্টা করেছিলে আমি যদি এরকম বলেন যে তুমি কতটুকু আমার জন্য সাহায্য করতে চাও তাহলে কি হবে হাউ মাচ ডু ইউ ওয়ান্ট টু হেল্প মি তুমি আমাকে কতটুকু সাহায্য করেছিলে তাহলে কি হবে হাউ মাচ ডিড ইউ হেল্প মি তার মানে হচ্ছে কি তুমি কতটুকু আমাকে সাহায্য করেছিলে তুমি কতটুকু আমার জন্য স্যাক্রিফাইস করেছিলে তাহলে কি হবে হাউ মাচ ডিড ইউ স্যাক্রিফাইস ফর মি সো এই হচ্ছে বেসিক্যালি কি আমাদের How much? এবং হচ্ছে কি আমাদের how often? এখানে দুটো word শিখলাম আমরা এখন তাহলে একটা হচ্ছে কি how often আর একটা হচ্ছে কি how much? Okay. তাহলে how often মানে হচ্ছে কতবার আমি যদি একটু দেখাই how often মানে হচ্ছে কতবার মানে একটা সময় জানতে চাচ্ছেন আর how much মানে হচ্ছে কি কোনো কিছুর পরিমাণ okay. So এখন আমি move করতে যাচ্ছি আমাদের next double word টা যেটা হচ্ছে কি how many? So how many বা how many টা যদি দেখেন বলা আছে কতগুলো এটা হচ্ছে আমরা কোথায় ইউজ করব কাউন্টেবল নাম্বার গুলোর মধ্যে আর কাউন্টেবল নাম্বার বলতে যেটা বোঝা হচ্ছে যে জিনিসগুলো আপনারা গুনতে পারেন যে কোনো কিছু হোক যেটা আপনারা কি করতে পারেন বেসিক্যালি গুনতে পারেন এটাই হবে কি আমাদের how many? যখন আমরা বাংলায় যদি সেন্টেন্সেস গুলো এমন বলি তোমার কতগুলো বাড়ি আছে তোমার কতগুলো গাড়ি আছে তোমার কতগুলো বই আছে তোমার কতগুলো কলম আছে এই টাইপের क्वेश्चंस গুলো করার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই কি করতে হবে how many কথা লাগে ইউজ যেটা ধরে আপনি খুব ক্লিয়ারলি কি করতে পারেন এগুলো ইউজ করতে পারেন তো চলো না আমি আপনাদের জন্য এখানে কিছু বাংলা সেন্টেন্স নিয়ে আসছি এগুলো এখন দেখা যাবে ওকে প্রথম সেন্টেন্স তো হচ্ছে তোমার কতগুলো বাড়ি আছে সো আমি আগেও বলছি যে বেসিক আমাদের কি খুঁজে বের করতে হবে রুবে ডাবলিউ ওয়ার্ড এর সেন্সটা এখানে সংখ্যা হাউ মেনি মানে হচ্ছে কি আপনাদের আপনার কাছ থেকে 
আপনার স্পিকার সংখ্যা জানতে চাচ্ছে বা আপনার ফ্রেন্ড আপনার কাছ থেকে কি কি জানতে চাচ্ছে সংখ্যা জানতে চাচ্ছে তাহলে আমি কি বলবো বলা আছে কতগুলো সো কতগুলো ইংরেজি হচ্ছে কি হাউ মেনি সো আমি এখানে কি বলবো হাউ মেনি কতগুলো বাড়ি আছে তাই তো বাড়ি তাহলে আমি কি বলবো হাউ মেনি হাউজেস হাউ মেনি হাউজেস মানে কতগুলো বাড়ি তোমার আছে তাহলে কি হবে হাউ মেনি হাউজেস do you have okay ebar ashen ami ki bujhay di apnaderke jemon how many mane hocche koto gulo ar bari mane hocche basically houses na how many houses koto gulo bari tomar ache acha tomar ache bolte ekhane ekta bishoy ami abar boli apnaderke rajo bolchi jodi apnara wh word e kono questions koren tale apnaderke ekhane verb ta dekhte hobe je ki present na past tao eta hocche ki amader present she jonno ami ki bollam how many houses do you have মানে কতগুলো বাড়ি তোমার আছে সো যদি আপনি এটাকে দিয়ে আরো অনেক সেন্টেন্সেস তৈরি করতে চান যেমন তোমার কতগুলো কলম আছে তাহলে আপনি কি বলবেন হাউস এর জায়গা জাস্ট কি বলবেন প্যান বলবেন যেমন হাউ মেনি প্যান্স ডু ইউ হ্যাভ তোমার কতগুলো কলম আছে তোমার কতগুলো গাড়ি আছে তাহলে যাবে হাউ মেনি কারস ডু ইউ হ্যাভ তোমার কতগুলো গাড়ি আছে আপনি যে এরকম বলতে পারেন যে কতগুলো তোমার কতগুলো বাগান আছে আমি গার্ডেন আছে তাহলে যাবে হাউ মেনি গার্ডেনস ডু ইউ হ্যাভ তোমার কতগুলো মোবাইল ফোন আছে হাউ মেনি মোবাইল ফোনস ডু ইউ হ্যাভ how many computers do you have tomar koto gulo computer ache so apni chaile ebhabe ki korte paren how many the onek gulo sentences make korte paren okay ebar chole ashen amra shift korbo hocche next word that hocche how far how far mane hocche koto dure to khyal rakhben please how far mane hocche koto dure eta amra tokhoni use korbo ba apni tokhoni apnar speaker ke jiggesha korben jokhon apni eta distance jante chan jeta koto khon lagbe ba koto dur basically amra kach theke eta koto dur the distance apni jante chaichen shei jonno amra use korbo ki কত দূর সো চলুন আমরা এটা যদি দেখি এখানে বাংলা একটা সেন্টেন্স দেয়া আছে আপনার জন্য তোমার বাসা কতটুকু দূরে আই মিন কত দূর দূরে বা কতটুকু দূরে যেটাই বলেন তাহলে এখানে বলা আছে কি কতটুকু দূরে ওকে এর জন্য আমরা ইউজ করব এখানে হাউ ফার সো আমরা লিখলাম কি হাউ ফার তোমার বাসা দূরে রাইট ইজ ইয়োর হাউস হাউ ফার ইজ ইয়োর হাউস হাউ ফার ইজ ইয়োর হাউস মানে হাউ ফার মানে হচ্ছে কি কতটুকু দূরে তোমার বাসাটা হয় কতটুকু তার আমি কি লিখলাম ইজ ইয়োর হাউস ইজ ইয়োর হাউস তোমার বাসাটা কতটুকু দূরে তাহলে এটা কোশ্চেনস করছি যেহেতু সেটা আমাদের কি ইউজ করতে হবে এখানে একটা অবজেক্টিভ ভার্ব ইউজ করতে হবে কেমন ওকে ফাইন সো আপনি যদি এরকম বলেন যে তোমার ইউনিভার্সিটিটা কতটুকু দূরে তাহলে কি হবে হাউ ফার ইজ ইয়োর ইউনিভার্সিটি জাস্ট আপনি কি করবেন এখানে হাউস এর জায়গায় কি লিখবেন ইউনিভার্সিটি লিখবেন আপনি তাহলে যদি আমি একটু রিপিট করি how far is your university তোমার ইউনিভার্সিটি কতটুকু দূরে তোমার কলেজ কতটুকু দূরে how far is your college uh, bus station টা কতটুকু দূরে তাহলে কি হবে how far is the bus station আপনি যদি এরকম বলেন যে rail line টা অথবা rail station টা কতটুকু দূরে তাহলে কি হবে how far is the rail station how far is the railway station rail station টা কতটুকু দূরে আপনি যদি এরকম বলেন যে তোমার কাজিনের বাসাটা কতটুকু দূরে তাহলে কি হবে how far is your cousin's house তোমার কাজিনের বাসাটা কতটুকু দূরে সো আপনারা কি করতে পারেন কিন্তু how far the only two sentences make করতে পারেন ওকে সো এখন আমরা শিফট করব লাস্ট ওয়ার্ডে সেটা হচ্ছে কি बेसिकली how long how long এর বানানোর জন্য আমাদের এখানে কতক্ষণ যদি আমরা এরকম বলি যে how long মানে হচ্ছে কি কতক্ষণ এটা আমরা সময়টা জানতে চাচ্ছি এটা আমরা অনেক ইউজ করে থাকি যে তোমার আমাকে কতক্ষণ ওয়েট করতে হবে আমি অপেক্ষা করতে হবে বা আমাকে কতক্ষণ পড়াশোনা করতে হবে এরকম অনেক বলে থাকে সো চলো একটা সেন্টেন্স যদি আমরা ট্রান্সলেট করে বলা আছে আমাকে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে সো আমরা জানি যে কতক্ষণ এর জন্য আমাদের আগে আগে ডিফাইন করতে হবে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে কি হাউ লং কি বলবো আমি কতক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হবে তাহলে কি হবে ডু আই have to wait তাহলে আমি কি বললাম একটু দেখেন হাউ লং মানে হচ্ছে কি কতক্ষণ হাউ লং মানে হচ্ছে কি কতক্ষণ আমি কতক্ষণের জন্য অর্ডার দিলাম হাউ লং কতক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হবে তাহলে আমি আমাকে এখানে কি ইউজ করতে হবে হাউ লং আমি ডাবল এইচ এর ওয়ার্ড এর পরে আপনি অবশ্যই কি করতে হবে একটা ভার্ব ইউজ করতে হবে সেটা হবে কি আপনার ডাবল এইচ ওয়ার্ড আপনি কি ইউজ করতে হবে আপনাকে হাউ লং এর পরে সব সময় একটা ভার্ব ইউজ করতে হবে এবং সেটা হবে কি আপনার বাংলা সেন্টেন্সে টেন্স অনুযায়ী সো আমাকে করতে হবে তার মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট আমি অবলিকেশনের প্রেজেন্ট সেই জন্য আমি ইউজ করেছি হাউ লং ডু আই হ্যাভ টু ওয়েট আমাকে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আই হ্যাভ টু ওয়েট মানে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে 
অপেক্ষা করা ইংরেজি কি বেসিক্যালি ওয়ার্ড বাট করতে হবে জন্য আমি এখানে কি বলেছি হ্যাভ টু অবলিগেশন যেটাকে আমরা বলে থাকি কেমন ওকে সো আপনি এরকম বলেন যে আমাকে কতক্ষণ পড়াশোনা করতে হবে তাহলে কি হবে হাউ লং ডু আই হ্যাভ টু স্টাডি আমাকে কতক্ষণ ক্রিকেট খেলতে হবে তাহলে কি হবে হাউ লং ডু আই হ্যাভ টু প্লে ক্রিকেট ওকে বা তুমি কতক্ষণ ক্রিকেট খেলো তাহলে কি হবে হাউ লং ডু ইউ প্লে ক্রিকেট তারা কতক্ষণ তারা কতক্ষণ টিভি দেখে তাহলে কি হবে হাউ লং ডু দে ওয়াচ টিভি তাহলে এইভাবে চাইলে কিন্তু আপনি কি করতে পারেন অনেকগুলো সেন্টেন্সেস আপনারা মেক করতে পারেন এবং এইভাবে সেন্টেন্সেস গুলো মেক করার মাধ্যমে আপনি কি করতে পারবেন কিন্তু স্পিকিং টনিক ফ্লুয়েন্টলি কি করতে পারবেন করতে পারেন এবং আপনাদের এটা হচ্ছে ম্যাজর প্রবলেম যে क्वेश्चंस করাটা নিয়ে অনেকে আমাকে ক্লাসে বলে इवन আমাদের ভিডিওতে বলেন বা আমাদের ফেসবুকে বলেন অনেকে আমাদের ক্লাসে একটা কথাই বলে যে বেসিক্যালি আমরা কি করতে পারি না क्वेश्चंस গুলো কি মেক করাটা অনেকটা টাফ হয়ে যায় সো এই জন্য আমি বলবো যে हाउ